നമസ്കാരം ഇമ്യൂണിലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലൈ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കമാൻഡിലെ എഡിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകൾ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജി എഡിറ്റൊക്കെ പോലെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ചില ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് സെർവറിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെർമിനൽ ആക്സസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിയോ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ഉപയോഗിക്കേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കമാൻഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വിമ്മും നാനോയുമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നാനോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് വെറുതെ നാനോ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് തുറന്നു വരും ഓക്കെ കൺട്രോൾ എക്സ് എന്ന് അടിച്ചാൽ അതിന് എക്സിറ്റ് ആവും ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകാം ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടും പണിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ പല സാധനങ്ങളും അതിലുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട് പേര് പിന്നാനോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നാനോ വെച്ചൊരു പുതിയൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നാനോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ തുറന്നു വരും ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ല കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൈ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻസൽ കൺട്രോൾ എക്സ് അടിച്ചാൽ ക്യാൻസൽ ആവും വൈ അടിച്ചാൽ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരോട് എഴുതിക്കണമെങ്കിൽ യെസ് കൺട്രോൾ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് സേവ് ആവും ഓക്കെ ഇനി വെറുതെ ഞാൻ ഒന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ തുറന്നു വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യട്ടെ നോക്കും വൈ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാൻ പറയും നേരത്തെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ടെർമിനൽ പേര് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പകരം എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഒത്തിരി നിങ്ങളിലൂടെ കാണും കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആ ക്യാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാനുണ്ട് കുറച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഞാനോ ത്രീ എന്നുള്ളതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറേ ഫീച്ചർ കാണാം ഹെൽപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അടിച്ചാൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എക്സ് അടിച്ചാൽ അത് ക്ലോസ് ആവും ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേർ ഈസ് എന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഡബ്ല്യു വേർ ഐ ബി സി എന്നായിരിക്കും ഐ ബി സി അല്ലോ അപ്പോൾ ഐ ബി സി എവിടെ നിന്നുള്ള അവിടെ പോയിട്ട് നടന്നു ഫൈൻഡ് അതാണ് വേർ ഈസ് ഇനി റീപ്ലേസ് കൺട്രോൾ സ്ലാഷ് അടിച്ചാൽ കൺട്രോൾ സ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐ ബി സി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടി ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടി ആ ഐ ബി സി അഡ്മിൻ ആക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലം അപ്പോൾ ഐ ബി സിന്ന് ഐ ബി സി അഡ്മിൻ ആയിട്ട് മാറണം എൻ്റെ അടിക്കുന്നു യെസ് ഓൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഓൾ എന്നുള്ളത് അർത്ഥത്തിൽ യെസ് കൊടുക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലേ ഐ ബി സി എന്നുള്ള ഐ ബി സി അഡ്മിൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഇതിനകത്ത് നടക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വരി അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പോയിട്ട് കൺട്രോൾ കെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ കൺട്രോൾ ജി അടിച്ചാൽ മാത്രം ജസ്റ്റിഫൈ ആവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ഫൈൻഡും ഡിജിറ്റും ഒക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ആ കാണാലോ വിം എന്നടിച്ചിട്ട് വെറുതെ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു വിം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തുറന്നു വരും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിമ്മാണ് അതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അഡീഷണലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോ കറക്ഷനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് വലുതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് കോളൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിറ്റ് വിമ്മിൽ കയറി എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്നുള്ള ഇതിൽ ഒരുപാട് ട്രോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിമ്മിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കാരണം അത് സാധാരണ പോലെയല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം വെറുതെ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ സെഡ് മുതലുള്ള കീകളാണ് ഞെക്കാൻ പോകുന്നത് സെഡ് എക്സ് സി വി ബി ഒക്കെ ഞെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിമ്മിന് മൂന്ന് മോഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ മോഡ് രണ്ട് വിഷ്വൽ മോഡ് മൂന്ന് ഇൻസെർട്ട് മോഡ് ഈ മൂന്ന് മോഡുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ മോഡിൽ നമുക്ക് ചില കമാൻസുകൾ അതായത് സേവ് ചെയ്യുക ക്വിറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള മോഡാണ് ഇൻസേർട്ട് മോഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡും വിഷ്വൽ മോഡിൽ കോപ്പി ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മോഡാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് മോഡിലേക്ക് അടക്കണമെങ്കിൽ ഐ അമർത്തണം ഐ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് മോഡ് മാറി ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ എക്സ് അടിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് എന്തല്ല നാനോ അല്ല അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഫയൽ സേവ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സിറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എവിടെയും സേവിൻ്റെ ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ല എക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനം കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് വിമ്മിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്ന ആൾക്കാർ കുടുങ്ങിപ്പോന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് മോഡിൽ നിന്നും നോർമൽ മോഡിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അമർത്തണം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് നോർമൽ മോഡിലേക്ക് വരും നോർമൽ മോഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കോളൻ അമർത്തുക അപ്പോൾ കോളൻ അമർത്തി കോളൻ അമർത്തി ഡബ്ല്യു ക്യു എന്ന് അമർത്തുക ഡബ്ല്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ക്യുറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യുറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റർ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയും ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മറ്റേ നാനോ എന്ന് വെറുതെ അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാനോ സ്പേസ് ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുത്താൽ ആ പുതിയ പേരിൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറും വിമ്മാണ് കൊടുത്ത് വിമ്മ് സ്പേസ് ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ട് ഫയൽ നെയിം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ശേഷം ഒരു ഫയൽ നെയിം കൂടി കൊടുക്കുന്നു വിം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിം ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ദേ വിം ടെസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കാറ്റ് വിം ടെസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഞാൻ വിമ്മ് നടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് മോഡിൽ പോയിട്ട് സെർവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കോളിനിട്ടും ക്യൂ അമർത്തി റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട ക്യൂ അമർത്തി സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താലേ അത് കിറ്റാവുള്ളൂ നമുക്ക് നേരത്തെ തുറന്ന ഫയൽ ഒന്നും കൂടി തുറക്കാം വിം ടെസ്റ്റ് തുറക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ അമർത്തിയാൽ അവസാനം വന്ന് ഐ അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം ഐ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ആ ഉള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് വരിക നേരം മറിച്
vim test.txt okay appo insert module povunu nammal type cheyunu adu content ok type cheyunu okay appo idu nan ini insert mode nu maari normal mode like varunu appo adinathu save cheyana nammal padichu write kit cheyana nammal padichu ini namaku vera sila karyangal appo ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്ക് മുജീബിലെ ബീഡ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഐ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക അപ്പോൾ ബീല് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആണ് ബീല് തൊട്ട ബീൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ അമർത്തുന്നതെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ളിലാണ് വരിക ബീഡ് അപ്പുറത്താണ് വരിക പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ നോർമൽ മോഡിൽ നിന്ന് ഐക്ക് പകരം എ അപ്പൻ്റ് എന്നുള്ള അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരിക അതൊന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയൽ പുതിയ ലൈനിലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ മോഡൽ നോർമൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഓ എന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും അവിടെ പുതിയ ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പുതിയ ലൈൻ വരാനുള്ളൊരു സാധനം ഇനി കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ മോഡലിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഐ ബി സി എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്യാം എസ് കെ പഠിക്കുന്നു പി അടിച്ചാൽ വിഷ്വൽ മോഡിലേക്ക് മാറും ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ആവും എന്നിട്ട് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പി ആവും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ മോഡിൽ പി അടിച്ചാൽ അത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ആവും എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് പി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് പേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി റീഡു ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൺട്രോൾ ആർ ആണ് കൺട്രോൾ ആർ അടിച്ചാൽ റീഡു ആവും യു അടിച്ചാൽ അണ്ടു ആവും കൺട്രോൾ ആർ റീഡു യു അണ്ടു ഓക്കെ ഇനി കോപ്പി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ റഹ്മാൻ ഫോസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം എഫ് ഒ എസ് എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ ബി സിനെ സെർച്ച് ചെയ്താകുമ്പോൾ കുറച്ചു തന്നെയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഐ ബി സി അപ്പോൾ ആയത് ഐ ബി സിയിൽ എത്തി നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ അടുത്ത ഐ ബി സിയിൽ എത്തും നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ അടുത്ത ഐ ബി സിയിൽ എത്തും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോവാം എന്നെ അടിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ പോവാം ഇങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റീപ്ലേസ് ആണ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ മോഡൽ കോളൻ അടിക്കുക അതിനുശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് എന്ന് അടിക്കുക സെർച്ചിൻ ഇനി സ്ലാഷ് അടിച്ച് എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബി സി ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആക്കുകയാണ് എൻ്റർ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബി സി എന്നുള്ളത് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആയിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാം റേറ്റ് ഫിറ്റ് അടിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ വെറുതെ വിം അടിച്ച് എന്തൊരു ജപ ജപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻസെർട്ട് മോഡൽ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ക്വിറ്റ് ചെയ്യണം ക്വിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കോളിന് അടിക്കുന്നു ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിറ്റ് ആയി പോകും പക്ഷേ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്തൊക്കെയാലും പുറത്തിറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എത്ര അവിടെ അടിച്ചാലും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വിറ്റ് നിർബന്ധമായും പുറത്തിറക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ക്യൂന് ശേഷം എക്സ്ക്ലൈമേഷൻ ചിഹ്നം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ വിമ്മിൽ കയറിയാൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വിമ്മിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറേ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വിമ്മിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് കാരണം അത് വളരെ വലിയൊരു കടലാണ് വിമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യാം